పోయి గ్రామం లోపల దళిత సోదరులే కొంత కష్టం వచ్చింది అన్నప్పుడు పార్టీ పరంగా న్యాయం చేయడానికి కొంత కష్టపడ్డాం ఒక్కటే నిషా అప్పటి నుంచి ఆ అన్న లొల్లి పెడుతుండు ఎండాకాలం పోయింది వారకాలం వచ్చింది చంద్రశేఖర్ రావు సార్ ఏమో ఇంటింటికి నల్లాలు ఇయ్యకపోతే ఓట్లు అడగాలని చెప్పే మరి మాకేమో నీళ్ళు వస్తలు ఎవరు ఆయన లొల్లి పెడతా ఉన్నాడు దేవరా జీవన గారి బాధ ఏంటంటే మా బస్తీకి నీళ్ళు వస్తలు లేవు చంద్రశేఖర్ రావు సార్ ఏమో టీవీలలో చెప్పబట్టే ఇంటింటికి నల్లా నీళ్లు రాకపోతే నేను ఓట్లు అడగాలని చెప్పబట్టే మరి మా రాయపోలు ఏం అన్యాయం చేసింది మా పక్కకి ఎందుకు నీళ్ళు వస్తలేవు అని అడుగుతున్నాడు అంతేనా సత్తయ్య రాయి చెప్తాయి సమస్య పరిష్కారం చెప్తా నేను సో రాయపోల్ గ్రామం లోపల దళితులకు సంబంధించినటువంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇందాక మల్లయ్య చెప్పినట్టు పాపం రోడ్డు అవుతల ఒక చిన్న పూరి పాక లాంటి గుడిస లోపల మేము ఆ రోజు రాహుల్ గారిని తీసుకొని వచ్చినటువంటి సందర్భంగా ఎస్సీ కమిషన్ జాతీయ సభ్యుడు రాహుల్ గారిని తీసుకొని వచ్చిన సందర్భంగా ఒక పెద్దవ్వ ఆసుపత్రికి తీసుకుపోలేక ఇబ్బంది పడతా ఉంటే అంబులెన్స్ తెప్పించి దవాఖానకు పంపించి మానవతా దృక్పథంతో కొంత సహాయం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేసినాం కానీ మా ప్రయత్నం ఫలించలేదు అప్పటికే తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైనటువంటి ఆ పెద్ద మనిషి కొద్ది రోజుల తర్వాత రెండు మూడు రోజుల తర్వాత కాలం చేయడం జరిగింది బాధాకరమైనటువంటి విషయం అయితే ఇప్పుడైతే ఓట్లు లేవు బీజేపీ వాళ్ళు ఓట్లు ఏమైనా అడగడానికి రాలేదు లేదా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళని తిట్టతాడుకు రాలేదు ఈ గ్రామం లోపల సమస్య వచ్చినప్పుడు మేము అందరం వచ్చినాం మీడియా మిత్రులు కూడా వచ్చిండ్రు మొత్తం ప్రపంచానికి అంతా చెప్పడం జరిగింది ఏమని ఈ ఊర్లో కొంతమంది దళితులు గుడిసెలలో ఉంటున్నారు ఇండ్లు సరిగా లేకుండా ఉంటున్నారు వీళ్ళందరికీ ఇండ్లు మంచి కట్టిస్తా మీరు ఇండ్లు తొలగిచ్చేసి జాగలు ఇస్తే మీకు అందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టిస్తా అని చెప్పి ఆ రోజు ఉన్న ఎమ్మెల్యే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే రామలింగారెడ్డి గారు ఒక మాట ఇచ్చిండు బస్తీకి వచ్చి నమ్మిండ్రు అందరూ అయ్యా మా ఎమ్మెల్యే సాబ్ వచ్చిండు చెప్తున్నాడు డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టిస్తా అని చెప్తా ఉన్నాడు చంద్రశేఖర్ రావు సార్ కూడా ఫామ్ హౌస్ చుట్టూ ఎర్రవెల్లిలా నరసన్నపేటలా అంతటా కట్టించిందట మరి మా లావలింగారెడ్డి సార్ మాట కూడా ఇంత పతారు ఉంటదేమో నమ్ముదామని చెప్పి నమ్మి వాళ్ళ చేతులతో వాళ్ళు ఇళ్ళ కూలగొట్టుకున్నారు అంతేనావా ఏమైనా తప్పు చెప్తున్నామా కూలగొట్టుకున్నారు సరే కానూన్ ఒక దిక్కు ఉన్నది రామలింగారెడ్డి గారు మంచి చేస్తా అని అనుకుంటాడు కానీ అధికారులు ఇంకో దిక్కు ఆలోచించి ఉంటారు జరిగింది ఎమ్మెల్యే గారి మాట నమ్మి ఇల్లు కూలగొట్టుకున్నందుకు ఎన్ని రోజులు అయిందా ఇల్లు పోయి రెండు ఏళ్ళు అయింది మేము వచ్చి ఈ ఊర్లో తిరిగి రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడిపోతే మేము వచ్చిన నాలుగైదు రోజుల తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఈ గ్రామానికి వచ్చిండ్రు వచ్చి ఏం చెప్పిండ్రు కూలిపోయినటువంటి ప్రతి దళిత కుటుంబానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇండ్లు కట్టిస్తుంది ఇండ్లు కట్టించేటువంటి బాధ్యత రామలింగారెడ్డిగా నేను తీసుకుంటా అని చెప్పారు ఎమ్మెల్యే గారు రెండు సంవత్సరాలు అయింది దయచేసి రెండు వారకాలాలు పోయినాయి రెండు చలికాలాలు పోయినాయి రెండు ఎండకాలాలు పోయినాయి ఇల్లు కూడా కట్టుకున్నటువంటి వీళ్ళందరూ ఏడుంటున్నారో ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికి తెలుసు ఎంఆర్ఓ గారికి తెలుసు లేదా ఇక్కడ ఉండేటువంటి అధికారులందరికీ తెలుసు ఏమడుగుతున్నారు వాళ్ళు పెద్ద బంగ్లాలు కట్టిమని అడగలేదు మీరు మాటిచ్చినట్టు వాళ్ళ కోల్పోయినటువంటి ఇండ్లకి తిరిగి అదే జాగ్రత్త కట్టిమని అడిగిండ్రు దానికి ప్రభుత్వం చెప్పింది మా కానూన్ ఒప్పుకోదు మీ జాగలలో ఇల్లు కట్టించడం వీలు కాదు మేము కొంచెం వసంత పోయి అందరికీ ఇల్లు కట్టిస్తామన్నారు వారం రోజులైనాక మళ్ళీ మాట చెప్పిండ్రు ఏమన్నారు ఊర్లో భూమి దొరకలేదు అందుకని వాళ్ళు కింద ఉండుండ్రి వాళ్ళు మీద ఉండుండ్రి రెండో అంతస్తులు మీకు అందరికి ఇల్లు కట్టిస్తామన్నారు అయినా సరే నమ్మిండ్రు కింద ఒకటి మీద ఒకటి ఏదో ఒకటి లేని గుడిస కంటే ఉన్న ఇల్లు నయం అనుకొని నమ్మిండ్రు రెండు ఏళ్ళ మొదలు పెడుతున్నామని రఘునందన్ వచ్చి ఈడాడ లొల్లి పెడుతున్నాడు ఎలక్షన్ అప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని మొదలు పెట్టిరు ఎన్ని మొదలు పెట్టిరు ఇల్లు ఎన్ని ఇల్లు మొదలు పెట్టిరు ఊర్లే కూర కొట్టినాయేమో యాభై నుంచి అరవై రెండు ఇల్లు పోయినాయి మొదలు పెట్టినాయి తొమ్మిదో పదో మొదలు పెట్టిరు పది కడితే కింద పది పైన పది ఎన్ని అవుతాయి ఇరవై కుటుంబాలు ఉండొస్తాయి మరి కూలిపోయిన ఎన్ని యాభై పైచీలకి ఇల్లు పోయినాయి మరి మిగతా ముప్పై కుటుంబాలకు ఎట్లా అంటే ఈ రోజు దాకా సమాధానం లేదు ఇల్లు కూలిపోయి గుడి చేసుకొని బయట ప్లాస్టిక్ పేపర్ తెచ్చి కట్టుకొని ఉంటున్నటువంటి కుటుంబాలకి మీరు కట్టిస్తా ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టడానికి రెండు సంవత్సరాలు పడితే చంద్రశేఖర్ రావు సార్ హైదరాబాద్ లో పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ముఖ్యమంత్రికి ఉండడానికి లింగానకి చిట్టపురంలో ఇల్లు ఉన్నది సిద్దిపేటలు ఉన్నది ఇల్లు లింగాన దుబ్బాకకు అప్పుడప్పుడు వస్తే మీరు మేము పోయి కలిసేందుకు అని చెప్పి క్యాంప్ ఆఫీస్ కట్టిరు కోటి రూపాయలు పెట్టి ఎమ్మెల్యేల క్యాంప్ ఆఫీస్ కట్టిరు ఆ క్యాంప్ ఆఫీస్ కూడా మన
ఒక్కిన్నోళ్ళు రెండు కట్టుకుండ్రి రెండు నోళ్ళు మూడు కట్టుకుండ్రి కానీ గుడిసెలు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం డబ్బులు పెట్టడం ఇల్లు కట్టమంటే రెండేళ్ల నుంచి కూడా ఇల్లు అయితే లేవు అది ఏంటంటే జాగలేలు ఉంటారు రాయపూర్లో జాగలేదు సర్కారు దగ్గర పైసలు లేవు ప్రైవేటు భూమి కొని రెండు ఇల్లు కట్టి అంటే జాగ దొరకలేదు జాగ దొరికితే కాంట్రాక్టర్ దొరకడు కాంట్రాక్టర్ దొరికితే ఇసుక దొరకదు ఇసుక దొరికితే స్టీల్ దొరకదు ఇది ఎంతవరకు నిజమనేది దయచేసి ఒకసారి ఆలోచించింది మరి రెండోసారి కూడా రామలింగారెడ్డి గారు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిండ్రు నమ్మి ఓట్లు వేసిండ్రు రాయపోలు ఊర్లో కూడా ఓట్లు పడ్డాయి రామలింగారెడ్డి గారికి మరి వచ్చి మీ గుడిసెల కష్టమైంది మీరు ఎట్లున్నారు మరి ఇండ్లు వచ్చేదాకా టెంపరీగా కనీసం ఆ కమ్యూనిటీ హాల్ మంచిగా చేస్తాం లేదా ఇంకొకటి మీకు తొందరగా ఉండడానికి ఒక సదుపాయం చేస్తామని చెప్పి కూడా కనీసం ఒక సవలత్ చేస్తానికి ఎందుకో ఈ ప్రభుత్వానికి మనసొత్తలేదు నెల రోజుల కింద చంద్రశేఖర్ రావు సార్ చింతపడకపోయిండు నన్ను ముఖ్యమంత్రిని చేసింది మా సొంత ఊరు కాబట్టి నాకు ప్రేమ ఉన్నది పోయిండు సర్పంచ్ గారికి చెప్పిండు నేను వస్తున్న అందరికి భోజనాలు పెట్టమన్నాడు అందరినీ ఊసబెట్టిరు గిట్లే అందరిని పిలిచి భోజనాలు పెట్టిరు చంద్రశేఖర్ రావు సార్ ఒక మంచి ఆలోచన చేసిండు నన్ను కన్న నా చింత మడకలో ఎవడు గరీబోడు ఉండదు అన్ని ఇళ్లకు పది లక్షల రూపాయల దాకా సదుపాయం చేస్తా సవలతి చేస్తా ట్రాక్టర్ కొనుక్కునేటోడు ట్రాక్టర్ కొనుక్కోండ్రి డీసీఎం కొనుక్కునేటోడు డీసీఎం కొనుక్కోండ్రి దుకాణం పెట్టుకునేటోడు దుకాణం పెట్టుకోండ్రి మీరు అందరు మంచిగా బతుకుండ్రి అని చెప్పిండ్రు చెప్పిరా మనకేమైనా కోపం ఉన్నదా చింత మడకల మీద ఏమైనా కోపం ఉన్నదా నాకైతే లేదు మీకు ఎవరికైనా ఉండదేమో తెలియదు కానీ నాకు బాధ ఉన్నది ఏమున్నది చంద్రశేఖర్ రావు సార్ ఒక చింత మడకే కాదు ముఖ్యమంత్రి రాయపోలలో వేసిరు ఏ లేదా రాయపోలలో కారు కోట్లు ఈయన ఊసిన దాంట్లో కూడా కొంతమంది వేసి ఉంటారు అలా నిల్చొని ఇంటున్న కొంతమంది పెద్దలలో కూడా కొంతమంది కారు గుర్తు కోట్ వేసి ఉంటారు మరి ఈ రాష్ట్రానికి మొత్తానికి ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఒక చింత మడకల్లో అందరికి ఇండ్లు కట్టిస్తా అందరికి ఇంటికి పది లక్షలు ఇస్తా అనడం ఎంతవరకు న్యాయం అనేది ఒకసారి ఆలోచించాలి రామలింగారెడ్డి గారు కూడా పోవాలి కొట్లాడాలి గట్టిగా అడగాలి మా దుపాక ఎంత పడ్డది మీ గజవల్ లెక్క మా దగ్గర రియల్ ఎస్టేట్ నడతలేదు ఎకరానికి కోటి రూపాయలు వస్తలేవు మీ అల్లుడు సిద్దిపేట చేసినట్టు మా దగ్గర ఏం లేవు ఇక కంపెనీ లేవు ఉద్యోగాలు లేవు వ్యవసాయం తప్పితే మాకు ఇంకోటి లేదు కాబట్టి నువ్వు సిద్దిపేటలో వెయ్యి ఇళ్ళు కడితే గజివల్ల రెండు వేల ఇళ్ళు కడితే మా దుపాకకు ఐదు వేల ఇళ్ళు తీసుకురా అని చెప్పి కొట్లాడి రాయపూర్ల యాభై మందికి ఇళ్ళు కట్టియాలి ఎందుకంటే లింగన కూడా కారు గుర్తుకేలా గెలిచిండు ఒక్కసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు గెలిచిండు కాబట్టి సార్ అంతా మన ప్రేరణ కష్టం చూడాలని అడుగుతున్నాం తప్ప ఏమైనా మన ఎమ్మెల్యే గారు గెలిపించినటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు మొత్తం పైసలు సిద్దిపేటకే పోతుంటే మొత్తం పైసలు గజివేలకే పోతుంటే అడుగుల్లో పోతానే ఒకసారి దయచేసి ఆలోచించు మీరు మేము అందరం చూసినాం ఐదేళ్ల కింద ప్రజ్ఞాపూర్ బస్ స్టాండ్ కాడికి వెళ్ళి గజివేలు బస్ స్టాండ్ దాకా తవ్వ ఎట్లుండేదో చూసినాం ఎన్ని వందల టింకలు ఉండే ఎట్లుండే తవ్వ గజివేలు తవ్వ అనేది ఒకసారి చూసినాం ఇవాళ పోయి ప్రజ్ఞాపూర్ కాడ బస్సు లాగే కాడికి వెళ్ళి గజివేలు బస్ స్టాండ్ దాకా వచ్చేసారి చూడుంది తవ్వ రాముడు బాగా పడితే చక్కగా పోయినట్టు ఒక తవ్వ చేసిరు పెద్ద తవ్వ చేసుకున్నారు అటు రెండు బస్సులు ఇటు రెండు బస్సులు పోయేటట్టు మధ్యలో పేత డివైడర్ పెట్టుకున్నారు షట్లు పెట్టుకున్నారు చేసుకున్నారా గజివేలు మరి ఎంత చిన్న ఉండే ఎంతటికి చూడూరి పెద్ద పెద్ద బస్ స్టాండ్ వచ్చినాయి వంద పడకల దవాఖాన వచ్చింది మరి మన దుబ్బాకలు ఏమో ఇంకా వంద పడకల దవాఖాన రాలే అదే చంద్రశేఖర్ రావు సార్ అదే కారు గుర్తు గజివేలు అనేవో దవాఖాన వస్తుంది దుబ్బాకలు అనేవో దవాఖాన రాదు గజివేలో ఏ కాంట్రాక్టర్ దవాఖాన కడతాడో అదే కాంట్రాక్టర్ దుబ్బాకలు కూడా దవాఖాన కడుతున్నాడు కానీ ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడని భయపడితే రెండేళ్లే గజివేళ్ళ దవాఖాన శురు అయ్యి పోయిన రాయపడేలా గజివేళ్ళ సర్కార్ దవాఖానికి పెద్ద దవాఖాన కట్టుకున్నాడు సార్ వంద పడకల దవాఖాన మరి దుబ్బాక ఏం పాపం చేసింది దుబ్బాకలు ఎందుకు వంద పడకల ఆసుపత్రి కాదు పోనీ కాంట్రాక్టర్ వేరే ఏంటంటే కాదు ఇయ్యాలని పోయి సూచించినాం మేము దుబ్బాక దవాఖానకి వంద పడకల దవాఖానకి హరీష్ రావు సార్ కూడా వచ్చి చెప్పిండు రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ కల్లా ఇక్కడ వంద పడకల దవాఖాన పూర్తి చేస్తాము అని చెప్పిండు రెండు వేల పద్దెనిమిది పోయింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ కూడా పోయింది రెండు వేల ఇరవై జూన్ కల్లా కూడా దుబ్బాకల దవాఖాన అయితే అయితే కనబడలే ఇవాళ మేము పోయి సూత్తే మరి ఎందుకు దుబ్బాక సిద్దిపేటలతోటి గజివాలతోటి సిరిసిల్ల వాళ్ళతోటి ఎందుకు దుబ్బాక నియోజకవర్గం పోటీ పడాలో పడితే ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాలి పడాలా అంతేవా పడాలి కదా దుబ్బాక కూడా సిద్దిపేట జిల్లాలో ఉంది కదా మరి గజివాలకి ఎట్లా పైసలు పోతాయో సిద్దిపేటకి ఎట్లా పైసలు పోతాయో దుబ్బాక ఎట్లా పైసలు రావాలని
బిడ్డ మోడీ కూడా లేదా తెలుస్తుందని చెప్తారు మరి ఎవరిది తప్పు రాయపోలికి ఇంట్లో తలవు అంటే దుబ్బాకర వంద పంటల ఆసుపత్రి అయితలాడు అంటే ఎవరిది తప్పు అది మీరు అందరు ఆలోచించుకోవాలి అడగకపోతే అమ్మ కూడా అందరం పెట్టాలి అడగాల్సింది ఎవరు ఒక్కొక్కసారి కొట్టవాలి అవ పెద్దవానికి ఎందుకు రోజు బిర్యానీ పెడుతున్నావు నాకు ఎందుకు కారం మెత్తుకుని పెడుతున్నావు నేను నీ కడుపున పుట్టిందా పుట్టలేదా అని కొట్లాడతాడు కొడుకు కూడా కొట్లాడతాడా రోజు పెద్దవానికి బిర్యానీ పెట్టి చిన్నోనికి వెళ్ళిపోయ కారం తాడు అన్నం పెడితే వాడు కూడా రెండు రోజులు చూసి మూడో రోజు అడుగుతాడు అవా నేను నీకే పుట్టిందా లేకపోతే నువ్వు నాకు ఏమైనా సవర్ తల్లి అని అడుగుతాడు ఇలా దుప్పాకోలు పడగాలి గజివాల మీద సిట్టిపాట మీద సిరిసిల్ల మీద నీకున్న ప్రేమను సారు సగం ఆటోడ మందమన్న మా దుబ్బాక మీద చూపెట్టమని అడగాలి అడగాలా వద్దా అడగాలి కదా చంద్రశేఖర్ రావు సార్ మాటలు ఏమో మంచిగా చెప్తాడు ముచ్చట మంచిగా చెప్తాడు మీరు అందరూ వ్యవసాయం చేసుకోండి వ్యవసాయం చేసుకోవాలి మంచిగా ఆలుగడ్డలు బెండకాయలు వంకాయలు వండి ఇర్రి పండితే ఎకరానికి నాకు కోటి రూపాయలు వస్తాయి అంటాడు మరి ఆడ కూడా చాలా మంది వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు రాయపోల్ల అక్కడ పెద్ద మనుషులు చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరికైనా కోటి రూపాయలు వచ్చిందాయా రాయపోల్ల వ్యవసాయం చేస్తే ఊరందరూ కలిసి కోటి రూపాయలు వస్తాయి రావు నాకైతే డౌటే వస్తే మాసం బంగారం లేదు చాలా మంది అవ్వరు కూర్చొని ఉన్నారు సగం మటన్ లేవు పెద్ద మనుషులకి యాభై యాభై ఏళ్ళ నుంచి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు నిజంగా వ్యవసాయం చేస్తే కోటి రూపాయలు వస్తే గిట్ల వచ్చి అరుగుల పెట్టి నిలిచవలసిన అవసరం తెలంగాణ ప్రజలకు ఉండదు ఈ రఘురందరికి ఏం పర్లేదు రోజు గిట్ల తిడుతుంటాడు అని ఆడోళ్ళు ఈరోజు అనుకుంటుంటారు మా టీఆర్ఎస్ నాయకులు అట్లా తెలంగాణ కోసం మీరు కొట్లాడినట్టు మేము కూడా కొట్లాడినమే తెలంగాణ అంతా బంగారు తెలంగాణ అవుతుంది అన్నారు ఇంటికి ఉద్యోగం వస్తుంది అన్నారు డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టిస్తామన్నారు పూర్వ వాళ్ళందరూ మంచిగా ఉంటారు అన్నారు ఇలా ఏం జరుగుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచించు మీకు ఓట్లు వేసిరు గెలిపించిరు సరే మాకు అదృష్టం లేదు మీకు అదృష్టం ఉంది అనుకున్నాం ఇదే గురుజు కూడా గదే ఘట్ట మీద నిలిచని చెప్పాను నేను భారతీయ జనతా పార్టీని నన్ను గెలిపిస్తే మీ ఊర్లో పంచాయతీ నడుస్తుంది షానేళ్ల నుంచి ఊర్లో జాగలేదు అంటారు ఈ ఊరు మండల కేంద్రమైంది రాయపోలు నేను చెప్పే ముచ్చట్లే మా తమ్ముడు రాసిచ్చాడు రాయపోలు మండలం అయింది మండలం అయితే పోలీస్ స్టేషన్ వస్తుంది ఓ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ వస్తుంది ఓ మండల ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ వస్తుంది ఇట్లా చాలా ఆఫీసులు రావాలి ప్రజలకు సవలతులు పెరగాలి మాట్లాడుతున్నామో రోడ్ పక్కన భూమి కొందామంటేనేమో భూమి ధర బాగా పెరిగిపోయాయి మరి ఈ ఊర్లో నేను ఆ గట్ట మీద నిలిచిన రోజు ఎవరో ఒకరు అడిగితే చెప్పిన నన్ను గెలిపిస్తే ఎమ్మెల్యేగా మీ సర్కారు తోట పంచాయతీ ఏదైతే కోర్టులో ఉన్నదని చెప్పి పక్కూ రోళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు పట్నంలో ఉన్న వాళ్ళు సర్కారు తోట భూములు నమ్ముతున్నారో ఆ సర్కారు తోటను మీ రాయపోలు మండలానికే వచ్చేటట్టు కొట్లాడతారని ఆ రోజు చెప్పిన ఈ రోజు కూడా చెప్తా ఉన్నాం హనుమన్న గుడి సాక్షి చెప్పిపోతా ఉన్నాం మేము గెలిచినా గెలకుండా ఆ సర్కారు తోట కోసం మీ రాయపోలు ఊరు వాళ్ళందరితో కలిసి ఖచ్చితంగా కొట్లాడతాం ఈ గ్రామానికే ఆ సర్కారు తోట దక్కేలాగా పనిచేస్తాం మీరు మేమందరూ కలిసి కొట్లాడదాం ఓట్లు లేవు ఓట్లు వచ్చిన రోజు మళ్ళీ ఏ పార్టీలో మా పార్టీకి ఓట్లు వేసుకుందాం ఏమైతే అదైతే ఎవరు గెలిస్తే ఎవరిని వస్తే దేవుడు రాస్తే గదే జరుగుతుంది కానీ ఇలా సర్కారు తోట కాపాడుకోకపోతే రాయపోలు అనేటువంటి కొత్తగా ఏర్పాటైనటువంటి మండలంలో కొత్తగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కట్టాలన్నా పేద ప్రజల వసతుల కోసం ఇంకేం చేయాలన్నా ఈ గ్రామంలో స్థలం దొరకదు ప్రైవేట్ స్థలాలు కొందామంటే రైట్లు ఆకాశాన్ని అంటుతా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పటికైనా రామలింగారెడ్డి గారు చొరవ తీసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ వేదిక నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే లింగన చెప్తాడు నేను వెనుకటికి పెన్ను పట్టిన గన్ను పట్టిన నక్సల ఇళ్లలో పనిచేసిన గరీబోల కోసమే కొట్లాడినా అని చెప్తాడు లింగన్న మరి ఏమో సర్కారు తోట కబ్సా పెడుతున్నాయి గరీబోలు కబ్సా పెడుతున్నారా భూమి లేని కబ్సా పెడతా ఉన్నారా లేదా పట్నం నుండి రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకుంటున్నటువంటి కొంతమంది పెద్ద మనుషులు కబ్సా పెడుతున్నారా దయచేసి ఒకసారి ఆలోచించమని చెప్పి ఎమ్మెల్యే గారికి నేను సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఎన్ని చెప్పినా మీ పని మీరు చేసుకోండి నా పని నేను చేసుకుంటాను ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే గారు భావిస్తే ఖచ్చితంగా రాయపోల్ మండల ప్రజలందరినీ సమీకరించి సర్కారు తోట కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఎన్నిసార్లు అడిగినా నిజంగా సర్కారు తోట విషయంలో ఫైల్ ఏమైతుందో ఎంపీడీఓ గారు కానీ ఎంఆర్ఓ గారు కానీ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ పట్టించుకోకపోతే ఈ గ్రామంలో చదువుకున్నటువంటి మిత్రులందరూ కూడా దాని మీద ఒక సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ఇంటింటికి పోయి సర్కారు తోట మాకే కావాలని చెప్పి ఊర్లో ఉన్నటువంటి అందరం కూడా ఒక సంతకాల సేకరణ చేసి అవసరమైతే హైకోర్టులో కేసు ఉందని కొంతమంది అధికారులు చెప్తున్నారు అదే నిజమైతే 
కోర్టు కేసు కూడా కట్టారు ఆ భూమిని తిరిగి గ్రామానికి దక్కేలాగా మనం అందరం కూడా ప్రయత్నం చేయటం ఆ దిశగా మీరు మేము అందరం కలిసి నడుంజ కట్టుకొని పనిచేయాలని చెప్పి మీకు అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉంది అంటే మా పార్టీలో చేరండి భవిష్యత్తులో భారతదేశం బాగు కోసం సహకరించండి నరేంద్ర మోడీ గారి పాలన సపోర్ట్ చేయండి రైతన్నులకు ఇస్తామన్నటువంటి డబ్బులు ఎన్నికల కంటే ముందు నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక మాట చెప్పిండ్రు ఐదు ఎకరాల కంటే లేకున్నటువంటి రైతులకు రైతులకి వ్యవసాయానికి ఇచ్చేటువంటి డబ్బుల్ని ఆ రోజు బడ్జెట్ లోపల కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తే ఎన్నికలు అయిపోయి గెలిసి రెండోసారి ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక మాట చెప్పిండ్రు ఎన్నికల కంటే ముందు ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్నటువంటి రైతులకనే చెప్పినాం ఇప్పుడు ఎంత భూమి ఉన్నప్పటికీ కూడా రైతులకి అందరి కూడా ఆ డబ్బులు ప్రధానమంత్రి సన్మాన్ నిధి నుంచి ఇస్తామన్నటువంటి డబ్బులు ప్రతి రైతు ఖాతాలో వేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నేను అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా నడుచుకుంటా వస్తూ దాదాపు కనబడ్డ ప్రతి పెద్ద మనిషిని రైతుని అడిగిన అన్న మీ బ్యాంకు ఖాతాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం వేస్తా ఉన్న డబ్బులు పడ్డాయని అడిగితే నూటికి తొంభై శాతం మంది రైతులు డబ్బులు పడ్డాయని చెప్పిండ్రు కొంతమంది నాకు పడ్డది కానీ మా భార్య పల్లేదు సార్ మా భార్య పేరు మీద ఎకరమున్నర భూమి ఉంది రెండు ఎకరాల భూమి ఉంది రాలేదు అని చెప్పిండ్రు కొంతమంది రైతులు ఇంకా మాకు ప్రధానమంత్రి సన్మాన్ నిధి నుంచి డబ్బులు రాలేదని చెప్పడం జరిగింది ఒకవేళ అట్లాంటి ఎవరైనా ఉంటే దయించి ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు అన్న యాదవరెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకురండి విఆర్ఓ గారితోటి ఎంఆర్ఓ గారితోటి మాట్లాడి ప్రధానమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి డబ్బులు ఏవైతే మీ రైతుల ఖాతాల్లో పడలేదో వాటిని కూడా త్వరలోనే ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు అందరు కూడా తెలియజేసుకుంటూ దాదాపు అందరు సెల్ ఫోన్ ఉన్న పెద్ద మనుషులే కనబడతా ఉన్నారు కాబట్టి దయచేసి ఒకసారి మీరు అందరు కూడా మీ సెల్ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి భారతీయ జనతా పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకోవాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా సభ్యత్వం అంటే ఎందుకంటే ఏదో కాగితం రాసి రసీ చింపి రెండు రూపాయలు పది రూపాయలు అని తీసుకునేటువంటి కార్యక్రమం ఏం లేదు సీదా సీదా మీ మొబైల్ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి నేను ఒక నెంబర్ చెప్తాను భారతీయ జనతా పార్టీ మీద నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం మీద విశ్వాసం ఉన్నటువంటి మీరందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకోవాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా సవినీయంగా వేడుకుంటూ ఫోన్ ఉన్న మిత్రులు ఫోన్ ఓపెన్ చేయాల్సిందిగా చెప్తా ఉన్నాను అయ్యా సత్తయ్య కొత్త నీ దగ్గరికి వస్తా జరా ఒకసారి నెంబర్ రాసుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ వేడుకుంటా ఉన్నాం ఎనిమిది తొమ్మిది ఎనిమిది సున్నా ఎనిమిది సున్నా ఎనిమిది సున్నా ఎనిమిది సున్నా ముందు ఎనిమిది తొమ్మిది అనేది రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎనిమిది సున్నా అనేది నాలుగు సార్లు కొడితే మీరు మిస్ కాల్ ఇస్తే చాలు నా దగ్గర బ్యాలెన్స్ లేదు నా ఫోన్ లకి వెళ్ళి పైసలు పోతాయేమో మీరు ఎవరు ఎలాంటి అనుమానం పడాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ చెప్తా ఉన్న నెంబర్ ఎనిమిది తొమ్మిది ఎనిమిది సున్నా ఎనిమిది సున్నా ఎనిమిది సున్నా ఎనిమిది సున్నా ఈ నెంబర్ ఒకసారి డయల్ చేయండి నెంబర్ కొట్టి ఒక్కసారి డయల్ చేస్తే ఒక సెకండ్ రింగ్ అయి ఫోన్ కట్ అవుతుంది రెండు నిమిషాల లోపల మీకు మెసేజ్ వస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ పరివారంలో కుటుంబంలో సభ్యుడు అయినందుకు మీకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం అని చెప్పి మీకు ఒక సభ్యత్వ సంఖ్య నెంబర్ వస్తుంది ఇది ఎవరిని బలవంత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పటికీ యాక్చువల్ ఈ కార్యక్రమం నాలుగు గంటలకు ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నాం కానీ చాలా మంది వ్యవసాయ పనులకు పోయి రావడం వల్ల కొంత ఆలస్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం చదువుకున్నటువంటి మిత్రులు మొబైల్ నుంచి మిస్ కాల్ ఇచ్చి సభ్యత్వం తీసుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ పెద్ద మనుషుల దగ్గరికి రేపు ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మీరు అందరూ వెళ్ళి ఒక్కొక్కరి ఇంటికి వెళ్ళి వారి మొబైల్ ద్వారా వారి సభ్యత్వాన్ని కొనసాగించాలని చెప్పి మీకు అందరు కూడా సవినీయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో వచ్చిన రాయపాల్ గ్రామ పెద్దలు అందరు కూడా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై నన్ను ఆశీర్వదించడానికి ఓట్ల ఏదైతే చేస్తుంటే సందర్భంలో కానీ ఓట్లు లేనటువంటి సందర్భంలో కానీ వచ్చి మీ అభిమానాన్ని మీ ప్రేమను నా మీద చూపిస్తున్నందుకు రాయపాల్ గ్రామ పెద్దలందరూ కూడా మరోసారి శిరస్సు వంచి నమస్సు మాంజల్ని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను జై హింద్ జై భారత్